friends this is murvan namsal roju in this section we are going to discuss about the major physiographic features of india indian physiography la major physiographic features paaka porom indha physiographic features irukku liya idhula vandha nama himalayan mountains pathi himalayan mountain ranges pathi paaka porom okay himalayan mountain ranges okay right இப்போ இதுதான் ஜாகிரஃபியில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நம்ம ஜாகிரஃபி வந்து படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜாகிரஃபினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் வாட் இஸ் ஜாகிரஃபி ஜாகிரஃபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது அப்படியே பெரியங்க ஜியோ கிராஃபி ஜியோ கிராஃபி ஜியோ ப்ளஸ் கிராஃபி ஓகேங்களா அப்போ ஜியோ ப்ளஸ் கிராஃபி பிரித்து எழுதிகள் தமிழ் எழுதுகிறோம்ல அந்த மாதிரி அப்போ ஜியோனால் என்னது எர்த்து கிராஃபினா என்னது ரைட்டிங் அப்போ ஜியோ ப்ளஸ் கிராஃபின்றது பார்த்தீங்கன்னா எர்த்தை பார்த்தினா ஒரு ரைட்டிங் அப்போ வந்து எர்த்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ரைட்டிங்னா அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து இது ஒரு பிளானட்டு இந்த பிளானட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசியோகிராஃபிக் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா ப்ளஸ் பொலிட்டிக்கல் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு நாடுகளாக பிரிஞ்சிச்சு அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க வந்து இந்த பிளானட் எடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணாங்க ரீட் பண்ணது யார் பண்ணால் ஜியோகிராஃபிஸ்ட் ஜியோகிராஃபிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்க இதை வந்து ஒரு காட்டோகிராஃபிஸ்ட் அவங்கள கூப்பிட்டு இதை வந்து வரப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பொலிட்டிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வர இது வந்து ஃபிசியோகிராஃபிக் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வர அதாவது ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வர அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி வரைஞ்சது தான் என்னது ஜியோகிராஃபி அப்படி வந்து படிப்பு தான் ஜியோகிராஃபி அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வந்து பழைய எதுக்கே போகிறோம் ஓகேங்களா வி ஆர் கோயிங் பேக் அப்படியே போயிட்டு அப்போ வந்து நம்ம அந்த மேப் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா மேப்பை வச்சு நீங்கள் ஜாகிரஃபி படிச்சிங்கன்னா தான் புரியும் ஏன்னா மேப்பை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ரைட்டிங்ஸ் எழுதுனா தான் அது ஜாகிரஃபின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம புக்கில் இருக்க ஜாகிரஃபி புரியுதுங்களா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் மேப்பை எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா மேப்பை எடுத்தாச்சு இப்போது இந்த கான்செப்டுக்குள்ளே வருவோம் ரைட் இதில் பாருங்கள் இந்த ரீஜன் தான் இட்ஸ் அ ஹிமாலயாஸ் இது நார்த்து இது ஈஸ்ட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் இது வெஸ்ட்டு தெரியும் இது சவுத்துன்னு தெரியும் நம்மளுக்கு வி ஆல்ரெடி நோ தட் இப்போது இந்த நார்த்துலேருந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த சவுத் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ரீஜன் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஹிமாலயாஸ் இங்கே கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ் ரைட்டு ஓகே இது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த போர்ட்வர் பிளாட்டிவ் போர்ட்வர் பிளாட்டிவ் தெரியுதுங்களா போர்ட்வர் பிளாட்டிவ் இது வந்து பாகிஸ்தானில் இருக்குது இந்த இடத்துல ஆரம்பித்து பிரம்மபுத்திரா வேலி இந்த பிரம்மபுத்திரா வேலி இது ஃபுல்லாக இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இருக்குது ஹிமாலயா தான் ரைட்டுங்களா இது வந்து மியான்மரில் போ மியான்மரில் அரக்கன்யாமா வரைக்கும் அப்படியே போகுது உங்களுக்கு ஹிமாலயஸோட கன்ஃபியூஷன் போகுது ஆனால் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த போர்ட்வர் வேலியை நல்லா பார்த்து பா பிளாட்டிவ் போர்ட்வர் பீடபூமி ரைட்டு இதை நல்லா பார்த்துக்குங்க இந்த பாமர் நாட்டு நல்லா பார்த்துங்க பாமர் நாட்டுன்றது தான் பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ரூஃப் ஆஃப் தி வேர்ல்டு உலகில் உலகின் கூரை உலகின் கூரை வந்து பாமர் நாட்டு ஏன்னா இந்த ஹிமாலயா இருக்கு இல்லையா ஹிமாலயாவும் ஹிமாலயாவையும் சென்ட்ரல் ஏஷியன் ரேஞ்சஸ் இருக்குது இங்கே ஆப்கானிஸ்தான் சென்ட்ரல் ஏஷியா பாகிஸ்தானில் ரேஞ்சஸ் இருக்குது அந்த மவுண்டைன் ரேஞ்சஸ்ஸையும் பார்த்திங்கன்னா இதையும் கனெக்ட் பண்ணுற ரீஜன் இது இதுதான் பாமர் நாட் ஓகேங்களா இது அதனால தான் இது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க ரூஃப் ஆஃப் தி வேர்ல்டுன்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டு ஓகேவா இந்த ஹிமாலயஸ் ஹிமாலயஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு இது வந்து ஹிமாலயஸ் வந்து யங் ஃபோல்டு மவுண்டைன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா யங் ஃபோல்டு மவுண்டைன்னா என்ன இது எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு யங் ஃபோல்டு மவுண்டைன்னு சொல்கிறது பார்க்குறது முன்னே எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் யங் ஃபோல்டு மவுண்டைன்னா சரி ரைட்டு இந்த நீங்கள் கடற்கரை போயிருக்கீங்களா கடற்கரை போயிருப்பீங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து மணல் இருக்கும் அந்த மணலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ரெண்டு ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் நீங்கள் என்னென்னா வந்து கன்வர்ஜென்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா வந்து அது ஒன்றா சேர்க்கலாம் ஒன்றா நம்ம ரெண்டு கை லெஃப்ட் ஹேண்ட் கை லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஹேண்டு அப்புறம் வந்து ரைட் ஹேண்டு ரெண்டு ஹேண்டு வச்சு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒன்றா நீங்கள் அந்த மணல் சேருங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு மழை போல் குமியும் ஓகேங்களா அது கன்வர்ஜென்ட் ஓகேங்களா டைவர்ஜென்ட்டுன்றது பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த மணலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தள்ளுறீங்க ரெண்டு சைடு ஆப்போசிட் சைடில் தள்ளுறீங்க அப்போ நடுவில் ஒரு குழி ஏற்படும் ஓகேங்களா அது டைவர்ஜன் ஓகேங்களா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போது உலகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து பிளேட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன பிளேட்லாம் இருக்குது இண்டோ யூரேஷன் இண்டோ யூரேஷன் அதாவது யூரேஷியன் பிளேட் இருக்குது ஆஸ்திரேலியன் பிளேட் இருக்குது ஆஃப்ரிக்கன் பிளேட்டு சவுத் அமெரிக்கன் பிளேட்டு நார்த் அமெரிக்கன் பிளேட்டு கரிபியன் பிளேட்டு அது மாதிரி நிறைய பிளேட்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இதெல்லாம் டெக்டானிக்ஸ் சொல்லுவாங்க கண்ட திட்டுகள் இந்த திட்டுகள் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் வந்து மிகப்பெரிய அதாவது ஏழு பெரிய கண்ட தி
நடுவில் வந்து டெத்திஸ்ன்ற ஒரு சி இந்த இடம் தான் டெத்திஸ்ன்ற சி ஓகேங்களா டெத்திஸ் இந்த சி இருக்குது இது ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா வந்து மோதுது மோதும் போது நான் ஆல்ரெடி என்ன சொன்னேன் கடற்கரையில் மணலை குமிக்கும் போது என்ன மணலை வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ரெண்டு சைடு வந்து ஒன்று அதாவது லைக் சைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க லைக் சைட்ஸ் ரெண்டும் ஒரே சைடை வச்சு இப்படி தள்ளி நீங்கள் தள்ளும் போது பார்த்திங்கன்னா வந்து என்ன ஒரு மழை போல் வந்து எழும்பது அதே தான் பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் நடந்திருக்கு அப்போது இந்த கண்ட இன்டர் இன்டர் காண்டினென்டல் கொலிஷன் சொல்லுவாங்க இது வந்து இன்டர் காண்டினென்டல் இரண்டு காண்டினென்டல்கள் ஓகேங்களா இரண்டு கண்டங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சேர்ந்து இடிக்கும் போது மேலே வந்து அந்த பூமி வந்து பூமியோட மேல் தட்டு வந்து மேலே அடைய வருது மேலே ஏறுது அப்போது இதுதான் வந்து ஃபோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இப்போ இது ஃபோல்டுன்னு சொன்னாங்கன்னா அப்போ ஃபார்ம் ஆனது வந்து மவுண்டெயினு அப்போ வந்து இப்போ கடைசியாக வா அனுச்சுனா கடைசியாக தான் இது மாதிரி ஆச்சு அப்போ இது லாஸ்ட் அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஏர்ஸ் டூ செவன்ட்டி மில்லியன்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஏர்ஸ் இந்த மாதிரி கடைசியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி ஆனதுனால இது வந்து எங்கு அப்போ எங்கு ஃபோல்டு மவுண்டெயின்ஸ் எங் ஃபோல்டு மவுண்டெயின் வந்து ஹிமாலயாஸ் ஓகேங்களா ஹிமாலயஸ் வந்து ஒரு எங் ஃபோல்டு மவுண்டெயின்ஸ் ரைட்டு ஓகே இப்போ நம்ம வந்து எஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அடுத்த இதில் பார்ப்போம் ஓகேங்களா அடுத்த பிச்சரில் பார்ப்போம் இது பாருங்கள் நான் சொன்னால் இல்லையா இது வந்து இங்கே தான் வந்து போட்டர் பிளாட்டி இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டர் பிளாட்டி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரபம்புத்ரா வேலி இதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது தான் ஹிமாலயா ரைட்டு நடத்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் ஃபிசியோகிராஃபிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்து என்னென்ன இருக்குன்னா ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து ஹிமாலயன் ரேஞ்ச் ஹிமாலயன் ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நார்தன் ரேஞ்சு இது வந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரேஞ்சு இது நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரேஞ்சு ஓகேங்களா இது ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நார்தன் பிளைன்ஸ் நார்தன் பிளைன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இண்டஸ் ரிவர் இண்டஸ் ரிவரும் கங்கா ரிவரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒன்று சேர்கிற இடம்லாம் இருக்குது இல்லையா அந்த அங்கே வந்து ஒரு பிளைன் இருக்குது சமவெளி இருக்குது அந்த சமவெளி இதை பார்த்தீங்கன்னா வந்து நார்தன் பிளைன்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டு மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிரேட் இந்தியன் டெசர்ட் கிரேட் இந்தியன் டெசர்ட் என்னது தார் டெசர்ட் தான் சொல்கிறாங்க நாலாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலாவது டக்கான் பிளே டெக்கான் பிளேட்டியூ தக்கான பீடபூமி அப்படின்னா அப்படி இல்லைனா வந்து தீபகற்ப பீடபூமி நீங்களா பெனிசுலர் பிளாட்டின்னு சொல்லலாம் பெனிசுலர் பிளாட் பிளாட்டியூ அஞ்சாவது பாருங்கள் கோஸ்டல் பிளைன் கோஸ்டல் ரீஜன் இருக்குது இல்லையா கடலும் பார்த்திங்கன்னா கடலும் நம்ம பூமியும் நம்மளுடைய இந்தியன் காண்டினென்ட்டும் ஒன்றா சேர்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பிளைன் ஃபார்ம் ஆகுது தட் இஸ் கால்டு கோஸ்டல் பிளைன் ஓகேங்களா ரைட்டு ஆறாவது வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் பாருங்கள் ஆறாவது பாருங்கள் ஆறாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களோட ஐலண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஐலாண்டு ஓகேங்களா இது வந்து ஐலாண்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது லஷ்வதீப் இது அந்தமான நிக்கோபார் ஐலாண்ட் ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அடுத்த பிக்சரில் உங்களுக்கு நல்லா காமிக்கிற பாருங்கள் இது லஷ்வதீப் இது வந்து அந்தமான நிக்கோபார் ஓகேங்களா இந்த ஐலண்ட்ஸ் அப்போ வந்து ஆறு மேஜர் ஃபிசியோகிராஃபிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது இந்தியாவில் அது நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேஜரான ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸு மைனர் ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம அப்புறமா பார்ப்போம் ஓகேங்களா ரைட்டு அடுத்தது அடுத்தது இந்தியா இருக்கு இல்லையா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஹிமாலயா வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஹிமாலயா தான் நம்ம வந்து மேஜராக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் ஓகேங்களா நெய்பாலில் பூட்டானில் இருக்க ஹிமாலயஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம மேஜராக வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகுது எங்கே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் இந்த பாருங்கள் இந்த ரீஜன் பாருங்கள் என்னப்பா இது இந்த பாருங்கள் இது வந்து இந்த இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்தியன் ரீஜன் வரும் இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு நெய்பால் இங்கே பூட்டான் ரீஜன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நெய்பால் ரீஜன் பூட்டான் ரீஜன் நம்ம அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டோம் இந்தியன் ஃபிசியோகிராஃபிக் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஹிமாலயஸ் தான் வந்து ஃபுல்லாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இதில் நம்ம இப்போ வந்து ஷிவாலிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஹிமாலயஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹிமாலயஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து மூணாக பிரிக்கலாம் மூணாக பிரிக்க இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹிமாலயன் ரேஞ்ச் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா வந்து ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஈஸ்டர்ன் ஹிமா ஈஸ்டர்ன் ஹில்ஸ் ஆர் பூர்வாஞ்சல்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இது பாருங்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த ரீஜன் பார்த்திங்களா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஹிமாலயன் ரீஜன்னு சொல்லுவாங்க
ஹிமாலயன் ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஷிவாலிக் ஹிமாலயாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஹிமாலயன் ரேஞ்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாக பிரிக்கிறது வந்து ஷிவாலிக்ஸ் இது பாருங்கள் இங்கே இருக்குது ஷிவாலிக்ஸு அடுத்து மேலே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிடில் ஹிமாலயா ஆர் லெசர் ஹிமாலயா அதுக்கு மேலே வந்து கிரேட்டர் ஹிமாலயா இருக்கும் ஓகேங்களா இப்படி மூணாக இருக்குது ரைட்டு இப்போ இதை வந்து நம்ம ஷிவாலிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுடைய ஷிவாலிக் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஷிவாலிக் வந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு இன்னொரு இது சோறு சுவாசமாக தகவல் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயன் ரேஞ்சஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ரேஞ்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து எப்படி இருக்குன்னா வந்து பேரலல் அண்ட் கன்வர்ஜிங் ரேஞ்ச் இருக்குது பேரலல் அண்ட் கன்வர்ஜிங் ரேஞ்ச் இந்த பாருங்கள் பேரலாக இருக்கா பேரலாக இருக்குது கன்வர்ஜிங் ரேஞ்சு சொன்னது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கண் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பிளேட் இருக்குது இங்கே ஒரு பிளேட் இருக்குது ரெண்டு வந்து இடிக்கும்போது என்னாகும் இது வந்து அப்படியே மலையாகும் ஓகேங்களா அப்போ கன்வர்ஜென்ட் கன்வர்ஜிங் ரேஞ்சுன்னு சொல்லலாம் அல்லது பேரலட் ரேஞ்சுன்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி இருக்குது அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் இங்கே அது நல்லா பாருங்கள் இப்போது இந்த மலை இருக்கு இல்லையா இந்த மலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதுக்கு மேலே தான் பனி இருக்கு இல்லையா இந்த பனியெலாம் என்ன உருகி உருகி அந்த நீர்லாம் வருது அப்போ நீர்லாம் வந்து அதிகமாக சேர சேர என்ன ஆகுது இது வந்து ஒரு ரிவராக மாறுது ஒரு ஆறாக மாறுது ஓகேங்களா இப்போது இந்த ரிவராக வந்து மாறுறது என்ன ஆகுது நடுவில் இருக்கக்கூடிய பாறைகளை உடைக்குது உடைச்சிட்டு போகுது இந்த உடைச்சிட்டு போகும்போது இது என்ன ஆகுது இதை தான் வேல்யூன்னு சொல்கிறாங்க இது வேல்யூ ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேலையே மாறிடுது ஓகேங்களா இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்லோப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து கேட்பாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் இன்னும் இன் டெப்த்தாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூடியூப்பில் வந்து வீடியோ சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இமாலயஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சதன் ஸ்லோப்பு சதன் ஸ்லோப்பு நார்தன் ஸ்லோப்பு ஓகேங்களா சதன் ஸ்லோப்பு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நார்த்து சவுத்து வெஸ்ட்டு ஈஸ்ட் இருக்குது இதில் சதன் ஸ்லோப் இருக்கு இல்லையா நார்தன் ஸ்லோப் சதன் ஸ்லோப் இந்த சதன் ஸ்லோப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீப்பராக இருக்கும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்ல கூர்மையாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நார்தன் ஸ்லோப் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஜென்டிலாக இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சதன் ஸ்லோப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சதன் எஸ் ஃபார் ஸ்டீப்பர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நார்தன் ஸ்லோப் இருக்கு இல்லையா நார்தன் ஸ்லோப் வந்து எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஜென்டிலாக இருக்கும் ஜென்டிலாக இருக்கும் ரைட்டா ரைட் ஓகே அடுத்தது ஹிமாலயஸ் வந்து இந்தியாவில் மட்டும்தான் இருக்கு ஆனால் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லைங்க இது நேபாளில் இருக்குது பூட்டானில் இருக்குது அப்புறம் பாகிஸ்தானில் இருக்குது ஆப்கானிஸ்தான் ரேஞ்சஸில் வந்து அங்கே அந்த பாம்பர் நாட்டவர்கிட்ட வருது ஓகேங்களா இது வந்து இன்னொரு இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்தது அடுத்தது ஃபுல்லாக ஷிவாலிக்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஷிவாலிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இங்கே பாருங்கள் இதுதான் ஷிவாலிக் ஷிவாலிக்ஸ் ஓகேங்களா ஷிவாலிக்ஸ் வந்து அவுட்டர் மவுண்டெயின் அவுட்டர் ஹிமாலயாஸ் அவுட்டர் ஹிமாலயஸ்ன்னு சொல்கிறது ஷிவாலிக்ஸு இது வந்து எங்கே சுச்சுவேட் ஆயிருக்குன்னா வந்து பச்சை எடுத்துப்போம் இது வந்து பச்சையில் கொடுக்குறோம் பார்த்திங்களா பச்சையில் இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுதான் என்னது இந்த ரீஜன் இப்போ நான் வந்து அடிச்சிருக்க பச்சையில் காமிச்சிருக்க ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிரேட் பிளைன்ஸ் கிரேட் பிளைன்ஸ் ஓகேங்களா இது கிரேட் பிளைன்ஸு ஓகே இங்கே பாருங்கள் இங்கே கொஞ்சம் ரெட்டில் எடுத்துப்போம் இந்த ரீஜன் இருக்கு இல்லையா இது லெசர் ஹிமாலயா இந்த லெசர் ஹிமாலயாக்கும் கிரேட் பிளைன்ஸுக்கு லெசர் ஹிமாலயாக்கும் கிரேட் பிளைன்ஸுக்கு நடுவில் இருக்க ரீஜன் தான் என்னது நடுவில் இருக்கிறது தான் வந்து ஷிவாலிக்ஸ் ஓகேங்களா இது நடுவில் இருக்கிறது ஷிவாலிக்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதை பாருங்கள் இது ஒரு ஆல்டிடியூட் எவ்வளோ இருக்கும் அதாவது சி லெவல் இருக்கு இல்லையா சி லெவலில் இருந்து இதோடைய உயரம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா வந்து இங்கே பாருங்கள் ஆறுநூறுலேருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஓகேங்களா இதுதான் இதோட ஹைட்டு சி லெவல்லேருந்து ரைட்டு ஓகே அடுத்தது இதோட எஸ்டன் எங்கே எவ்வளோ தூரம் இருக்கும் பாருங்கள் எஸ்டன் பாருங்கள் நான் ஆல்ரெடி நம்ம உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் பாருங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டோர் பிளாட்டியூ போர்ட் வார் பிளாட்டியூ போர்ட் வார் பிளாட்டியூ போர்ட் வார் பீடபூமி இது பார்த்திங்கன்னா வந்து பிரம்மபுத்ரா வேலி ஓகேங்களா பிரம்மபுத்ரா வேலி இங்கே பாருங்கள் இந்த ரீஜன் தான் வந
டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தொ தொலைவு தூரம் இருக்குது ஓகே சரி ஓகே தொலைவு சொல்லிட்டீங்க வித்து சொல்லணும்ல வித்து வந்து பாருங்கள் வித்து வந்து இந்த ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் இருக்குல்ல ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ரீஜனில் இது எப்படி இருக்குன்னா வந்து இங்கே ப்ராடாக இருக்குங்க இந்த அருணாச்சல் பிரதேஷ் ரீஜன் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா வந்து சின்னதாகிடும் அப்போ ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ரீஜனில் உங்களுக்கு ஐம்பது கிலோமீட்டர் இருக்குது ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ரீஜனில் ஓகேங்களா இங்கே வந்து அருணாச்சல் பிரதேஷ் ரீஜனில் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும் வித்து ஓகேங்களா ரைட்டு ஓகே அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான வந்து முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இதில் என்னென்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகேங்களா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து முக்கியமான கொஷின்ஸ் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் வரும்ன்றது அதை மட்டும் தான் சொல்லிட்டுருக்கேன் நான் பாருங்கள் இந்த ஹிமாலயஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஹிமாலயஸ் வந்து ஷிவாலிக்ஸ் ஷிவாலிக்ஸ் வந்து இப்படி இருக்குது ஷிவாலிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆல்மோஸ்ட் அன்பிரேக்கன் செயின் ஆல்மோஸ்ட் அன்பிரேக்கன் செயினாக இருக்கும் உடையாமல் இருக்கும் ஆனால் ஒரே ஒரு இடத்துல இந்த தீஸ்தா ரிவர்னு பாருங்க இந்த தீஸ்தா ரிவர் இருக்கு இல்லையா இந்த தீஸ்தா ரிவர் மட்டும் வந்து இந்த இடத்துல வந்து அடித்து உடச்சிருது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தூரத்துக்கு உடைக்குதுன்னா வந்து எயிட்டி டு நைன்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது உடஞ்சி போயிடுது அந்த புரோக்கன் ஆகிடுது மற்றபடி எல்லா இடத்துலையும் இந்த செயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எப்படி தான் இருக்கும் அன்புரோக்கனாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்தது நம்ம இஸ்ரோ இஸ்ரோலேருந்து இஸ்ரோ வெப்சைட்லேருந்து எடுத்தக்கூடிய ஒரு இது இருக்குது ஒரு மேப் இருக்குது அதில் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது டார்க் க்ரீனாக இருக்கா இங்கே லைட் க்ரீனாக இருக்குது அப்போ இது என்ன சொல்லுதுன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெய்பால் வரைக்கும் நார்த் இது வந்து நார்த்து ஈஸ்ட் நார்த் ஈஸ்ட் அதாவது இங்கே பாருங்கள் இந்த ரேஞ்ச் ஃபுல்லாக இங்கே நார்த் ஆரம்பித்து இங்கே ஈஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நார்த் ஈஸ்ட் இது நார்த்து இது வெஸ்ட்டு இது சவுத்து இந்த நார்த் ஈஸ்டில் பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து நெய்பால் வரைக்கும் நெய்பால் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு திக்கான ஃபாரஸ்ட் இருக்குது திக்கான ஃபாரஸ்ட் இருக்குது ஆனால் இந்த பெஸ்ட் அண்ட் ரிஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா தின்னாக இருக்குது பாருங்கள் லைட்டாக இருக்குது பார்த்திங்களா லைட் க்ரீனாக இருக்குது பாருங்கள் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது தின் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது அது வந்து ஒரு முக்கியமான கொஷின் ஓகேங்களா அது கேட்பாங்க ரைட்டு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஷிவாலிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஷிவாலிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஹிமாலயஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஹிமாலயஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ம் ஆன பிறகு லாஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு ரேஞ்சாக ஃபார்ம் ஆனது தான் என்னது லாஸ்ட் ரேஞ்சாக ஃபார்ம் ஆனது தான் ஹிமா ஷிவாலிக்ஸு ஓகேங்களா அப்போ லாஸ்ட்டாக ஃபார்ம் ஆன வந்து நாள வேண்டி இது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது ஓகேங்களா இது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு ஒரு செவன்ட்டி மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் செவன்ட்டி மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே இருக்குது இந்தியன் ஓஷன் ரீஜனில் இங்கே இருக்குது நம்ம இந்தியன் பிளேட்டு அப்புறம் ஒரு ஃபிஃப்டி மில்லியன் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் மேலே போகுது அப்புறம் ப்ரெசன்ட் டேயில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து யூரேஷியன் பிளேட் கூட வந்து இந்தியன் பிளேட் வந்து போயிட்டு அட்டாச் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ இந்த இதோட கடைசி பகுதியில் தான் என்னது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹிமாலயஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இது இந்த இடத்துல ஹிமாலயஸ் ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஹிமாலயஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இதோட கடைசி பகுதியில் தான் என்னது ஷிவாலிக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேங்களா ரைட்டு இது ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஷின் பார்த்தாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தூன்ஸ்னா என்ன சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் டெகரா தூன் இருக்கு இல்லையா அது வந்து தூன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா வந்து இது பாருங்கள் இப்போது என்னென்னா வந்து ஷிவாலிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஷிவாலிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதாவது ஷிவாலிக் ஹில்ஸ் வேர் ஃபார்ம்ட் ஆஃப்டர் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மெயின் ஹிமாலயஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னேன் ஓகேங்களா தி ஆர் அப்ஸ்ட்ரக்டட் தி ஆர் அப்ஸ்ட்ரக்டட் த கோர்ஸ் ஆஃப் ரிவர் ட்ரைனிங் அது அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதை வந்து லெசர் ஹிமாலயா இது வந்து இந்த ரீஜன் வந்து லெசர் ஹிமாலயா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவுட்ரு ஷிவாலிக்ஸ் இப்படி இருக்குது ஓகே இந்த அவுட்ரு ஷிவாலிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ரீஜனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரிவர் எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உயரத்துலேருந்து என்ன வரும் எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹையர் ஆல்டிடியூட்லேருந்து ஸ்னோ இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது ரிவர் வந்து ஃபார்ம் ஆகி கீழே வருது கீழே வரும்போது என்ன ஆகுது இங்கே வந்து இருக்கக்கூடிய பாறைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா பாறைகள்லாம் அது உடைக்குது பாறைகள்லாம் வந்து உடச்சி உடச்சி
ஓகேங்களா ஹிமாலயாஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெத்தி சீதம் மாறிச்சு நான் வந்து கம்மிக்கிறேன் பாருங்க இந்த இந்த இடத்துல வந்து இப்படி வரும்போது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இந்தியன் பிளேட்டுக்கிட்ட வந்து இங்கே இங்கேருந்து வந்து டெத்தி சீ ஆனிச்சு அந்த டெத்தி சீ இருக்கு இல்லையா டெத்தி சீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு செடிமெண்ட்ரி ராக் உள்ள செடிமெண்ட்ரி டெபாசிட்ஸ் உள்ள ஒரு சீ அப்போது அந்த செடிமெண்ட்ரி டெபா டெபாசிட்ஸ் தான் என்ன ஆச்சு இந்த இமாலியன் ரேஞ்சாக மாறும்போது இமாலியன் ராக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து செடிமெண்ட்ரி ராகாக இருந்துச்சு ஓகேங்களா டெத்தி சீ இங்கே இந்த ரீஜனில் இருந்தது இப்போ வந்து பாருங்கள் இப்போது இந்த டெபாசிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரிவர் வரும்போது என்ன பண்ணோம் ரிவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெபாசிட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம சில்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம அந்த ரிவர் பெட்டில் இப்போ பதிய வைக்கும் ஒரு கட்டத்தில் வந்து அந்த ரிவர் வந்து ஃபுல்லாக ட்ரைன் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ அந்த லேக் வந்து ஃபுல்லாக ட்ரைன் ஆகிடுச்சு ரிவர்னு சொல்கிற பாருங்கள் டே லேக்கு ட்ரைன் ஆனோடனே அது வந்து சமவழியாக மாறிடுமா பாருங்க இது சமவழியாக மாறிடுமா இந்த சமவழி தான் என்ன ஆயிடுச்சு இந்த சமவழி தான் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வச்சுக்கோங்களேன் தூண் சொல்ல ஆரம்பிச்சுங்க இந்த தூண் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த தூணுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா தெகர தூண் ஓகேங்களா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் தெகர தூண் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்தராஞ்சல் இது வந்து உத்தராஞ்சல் உத்தராஞ்சலில் இருக்கக்கூடிய தெகர தூண் இப்படி ஃபார்ம் ஆனது தான் இந்த தூண் ஓகேங்களா சரி ரைட்டு இப்போ சிவாலிக்கு வந்து இதோட முடியுது நம்ம இந்த வீடியோ வந்து இப்போதைக்கு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம லெசர் ஹிமாலயா வந்து பார்ப்